dicho, entonces no hay credibilidad, no hay esperanza de esta señora. Va a estar rodeado, manejado por los congresistas y por el poder económico y nada esperará el pueblo. En las inmediaciones de la Plaza de Armas se reunieron un grupo de ciudadanos quienes protestaron luego de que Dina Boluarte juramentara como nueva presidente del Perú, siendo la primera mujer en gobernar el Estado. Sin embargo, tienen presente las palabras mencionadas públicamente donde manifestó que si Pedro Castillo era vacado de su cargo, ella renunciaría. Creo que a lo largo y ancho del país el pueblo se va a movilizar a que cierren el Congreso. Ya, pero ¿quién lo no va a hacer? se va a parar ¿Quién hasta va a hacer el... que cierre el Congreso. ¿Quién lo va a hacer el pueblo? Las organizaciones sociales hoy se están movilizando a lo largo y ancho del país. Ya, Por ejemplo, el sur está cerrando. No te cause eh, sorpresa que puede producirse otra marcha de cuatro suyos en todo el país, después que pasen estas fiestas navideñas y Año Nuevo que viene. O sea, tendría Por... que hacerse en contra del gobierno de Ina Boluarte y en contra del Congreso. Porque ya no confían ustedes, por lo que escucho, con la nueva presidenta de la República. No hay confianza. Por una mujer que traicionó su palabra, no se puede confiar. Esa es la verdad. No nos espera nada. Si esa señora ha dicho, si lo sacan a Castillo, yo me voy con él. Ahora el poder que habrá pasado, le ha dicho, bueno, vas a gobernar conmigo, aceptó. No se puede creer. Algunos de los presentes manifestaron su disconformidad frente al accionar por parte del Poder Judicial al mostrarse posiblemente parcializado en beneficio de los congresistas, por lo que exigieron que se convoquen nuevas elecciones generales. De lo contrario, no descartan que él nuevamente se originen diversas movilizaciones simultáneas en el Perú contra representantes del país. El Poder Judicial se ha politizado, está a favor de los congresistas, y los congresistas son incapaces, no tienen capacidad de raciocinio. El presidente Castillo presentó 56 proyectos para la aprobación y toditos fueron activados. Solamente han modificado la constitución de acuerdo a sus propios intereses en apoyo a las grandes empresas, ni siquiera a los empresarios nacionales sino a los empresarios multinacionales. La situación en el Perú es grave, pero depende de la población. La población es soberano, está por encima de la Constitución, así que depende de nosotros. Por lo tanto, hay que estar bien unidos. Todos aquellos que queremos a la patria, tenemos que unirnos, sin diferencia de las ideologías políticas. Acá ya no existe eh, ideología política. Aquí lo que, lo que interesa es el amor a la patria, la defensa de los recursos naturales, de los recursos naturales, la libertad de los peruanos. Si somos seres humanos, como Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos que salir en defensa de las clases más oprimidas del pueblo. Tenemos que luchar, eso es lo que tenemos que hacer. Asimismo, el gobernador regional de Ica, Javier Gallego, se pronunció sobre la coyuntura política manifestando la falta de preparación que tuvo Pedro Castillo para ejercer el cargo de presidente de la República, considerando necesario que se piense en la población apoyando a la noción de convocar a nuevas elecciones generales. Eh, yo creo que venía, tenía que darse esta institución. Uh -huh. Sabemos todos los peruanos que el presidente no ha actuado correctamente y no ha deslindado con respecto a los ministros y a sus familiares, en la cual ya conocemos casi todo el Perú con respecto a este tipo de corrupción que ha afectado la tranquilidad del Ejecutivo. En ese aspecto hemos tenido un presidente que no tenía experiencia, ¿no? No conocí, parece que no conocía el, te el tema administrativo, uh -huh. y lo ha demostrado el día de hoy, a mediodía, disolviendo el Congreso sin cumplir con las normas. Uh -huh. Motivo suficiente para que el Congreso ¿no? declare su vacancia, y el día de hoy tenemos a una nueva presidenta que es la señora Dina Buluarte, pero también hago invoco a todos los uh, gobiernos regionales en la cual vamos a tener una reunión en esta semana uh -huh. para tomar una decisión. Pero personalmente eh, pienso que la presidenta Dina Buluarte debe convocar elecciones. ¿Por qué? Porque el 70-80% de los peruanos no está conforme con los congresistas. Uh -huh. Porque si se queda Dina, Dina Boluarte pues, gobernando el país, se quedarán los congresistas. Uh -huh. Y el pueblo del Perú no está de acuerdo con los congresistas. ¿Esa va a pues, ser la agenda a tratar a nivel, a nivel asamblea, gobernador? Sí, mi, mi posición como gobernador regional va a ser que se adelanten las elecciones. 
-huh. y que la presidenta tome esa decisión. Y para que haya nuevas elecciones, uh -huh. eh, tanto para el Congreso y la presidencia. Y durante estas últimas horas, este ingeniero, ¿no han podido tener una reunión con el, la Asamblea Regional para que pueda ver a qué acciones se toma? Sí, hemos conversado y por uh -huh. lo tanto nos vamos a reunir en el, más por el mañana o pasado. Y vamos a conversar con la presidenta también, como Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y vamos a hacer una petición para que el país ¿no? esté más estable y que volvamos a la tranquilidad, porque lo que queremos es gobernabilidad tanto del Ejecutivo y del Legislativo.